স্বাগত জানাচ্ছি সম্মানিত দর্শক আমি সুব্রত বল বরেন্দ্র টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন দু এই নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আজও আজ কথা বলবো বিশেষ করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন যে ভোট গণনা শুরু হয়েছে এটি কিন্তু এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি আর শেষ না হওয়ার ফলে কিন্তু আমাদের দুজন গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী রিপাবলিকান প্রার্থী বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অন্যদিকে আমাদের ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন দুজনই কিন্তু আসেন খুব অনিশ্চয়তায় আর এই যে এই অনিশ্চয়তা কাটবে কখন সেটি কিন্তু এই মুহূর্তে আসলেই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না কিন্তু আমরা যদি ফলাফলের দৃষ্টিতে দেখি এখন পর্যন্ত জো বাইডেন দুশো চৌষট্টি এবং অন্যদিকে আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি দুশো চোদ্দ ইলেকট্রাল ভোটে কিন্তু তারা এগিয়ে আছেন এই ছয়টি ইলেকট্রাল ভোট যার ভাগ্যে জুটবে তিনি হবেন পরবর্তী চার বছরের জন্য আমাদের হোয়াইট হাউসের অভিভাবক এমন এই হোয়াইট হাউসের অভিভাবক হওয়ার জন্য যে বৃহস্পতিবারের ভোট গণনা এখনও শেষ হয়নি যে কথাটি বলছিলাম দর্শক এবং বাকি পাঁচটি রাজ্যে কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থী জয় পেতে যাচ্ছেন এটি নিশ্চিত করে এই মুহূর্তে বলা কোনোভাবেই সম্ভব নয় তবে জো বাইডেন ধীরে ধীরে বিজয়ের দিকে আগাচ্ছেন বলে অনেকেই মনে করছেন চারটি ব্যাটল গ্রাউন্ড রাজ্যের উপর এখন সবার করা নজর কারণ স্বাভাবিক এই নজরটুকু রাখতেই হবে কারণ এই ব্যাটল গ্রাউন্ড রাজ্য এই রাজ্যের ভোটের ওপরই কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হবেন সেটি নির্ভর করছে আমরা যদি একটু দেখতে চাই যে জর্জিয়ার কথা যদি বলি আমাদের একটা অঙ্গরাজ্য সেই রাজ্যে ট্রাম্প এখনও সামান্য ব্যবধান এগিয়ে রয়েছেন তবে বৃহস্পতিবারে যেখানে আঠারো হাজার ভোটে এগিয়েছিলেন তিনি আজ শুক্রবার আমি যদি বাংলাদেশ সময় সেই সকাল এগারোটা পর্যন্ত যে হিসাব আমাদের কাছে আছে দর্শক সেই হিসাবে কিন্তু দেখা যায় যে আঠারোশো ভোট কিন্তু ব্যবধান কমে তার ভোট দাঁড়িয়েছে আঠারোশোতে এখনও প্রায় পনেরো হাজার ভোট গণনা বাকি রয়ে গেছে আমরা যদি একটু নেভাডার কথা বলি দর্শক যে গতকালকে আমরা কিন্তু আলোচনা করেছিলাম যে নেভাডাই হতে পারে আমাদের কে হবেন পরবর্তী মার্কিন মুলুকের প্রেসিডেন্ট এটি নিশ্চিত করবে সেই ছোটো অঙ্গরাজ্য নেভাডা কারণ সেখানে ছয়টি ইলেকট্রাল ভোট কিন্তু রয়েছে এই নেভাডার কথা যদি বলি যে দিনের শুরুতে বাইডেন এগিয়েছিলেন আট হাজার ভোটে ভোটের হিসাবে এবং এখন এগারো হাজার ভোটে এগিয়ে রয়েছেন তিনি তাই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না আসলে কার গলায় পড়তে যাচ্ছে সেই বিজয়ের মালা আমরা একটু পেন্সিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যের দিকে একটু চোখ রাখতেই পারি যে পেন্সিলভেনিয়া কথা বলতে পারি যে বৃহস্পতিবার দিনের শুরুতে ট্রাম্প এগিয়েছিলেন এক লাখ ষাট হাজার ভোটে এবং তবে মেলিন ব্যালট গণনা শুরু হওয়ার পর থেকে ব্যবধান কিন্তু কমতে শুরু করে এখন ট্রাম্প এগিয়ে রয়েছেন প্রায় পঁচিশ হাজার ভোটে আর গোনাবাকে এখনও দু লাখ বিশ হাজার ভোট আমি এরি জোনার যে রাজ্যের কথা বলছে ছোট একটা অঙ্গরাজ্য সেই এরিজোনা রাজ্যের বাইডেন এখানে উনসত্তর হাজার ভোটে এগিয়েছিলেন এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ছেচল্লিশ হাজার ভোটে এখনও দু লাখ বিশ হাজারের বেশি ব্যালট এখনও গণনার বাকি এই ব্যালট গণনা শেষ হলে কিন্তু আসলে বোঝা যাবে যে কোন দিকে যাচ্ছে আমাদের এই ভোটের হিসেব এবং দুই প্রার্থী যেভাবে জয় পেতে পারেন এটি কিন্তু অনেক বিশ্লেষকরাও কিন্তু এই কথাটি বলছে যে পেন্সিলভানিয়া একটা অঙ্গরাজ্য কথা বলছি নেভাডা অ্যারিজোনা জর্জিয়া এবং নর্থ ক্যারোলাইনা এই পাঁচটি অন্যতম গুরুত্ব অঙ্গরাজ্যের ভোট এখনও চলছে ভোটের দুঃখিত ভোটের গণনার কাজটি কিন্তু এখনও চলছে এবং শুধু পেন্সিলভানিয়া অথবা বাকি চারটি রাজ্যের যে কোনো দুটিতে জয় পেলে জো বাইডেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবেন তার মানে দেখুন যে পাঁচটি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে কিন্তু দুইটি অঙ্গরাজ্যে যদি জো বাইডেন আমাদের এই শুধু পেন্সিলভানিয়া অথবা বাকি চারটি রাজ্যের যে কোনো দুটিতে যদি জয় পায় জো বাইডেন তাহলে কিন্তু বলা যেতেই পারে বা ধারণা করাই যেতে পারে যে আমাদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডেমোক্রেট পার্টি জো বাইডেন হয়তো বা নির্বাচিত হবেন অন্যদিকে ট্রাম্পের কথা যদি বলি আমাদের বর্তমান সেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও হোয়াইট হাউসের দায়িত্বে ফিরে পেতে প্রয়োজন পেন্সিলভানিয়া এবং বাকি চারটি রাজ্যের তিনটিতে বিজয় তার মধ্যে এখানে কিন্তু আপনারা খেয়াল করে দেখবেন আমাদের এই পাঁচটি রাজ্য কে হবেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট তার জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই নিয়ে কিন্তু এখন পর্যন্ত বিশ্ব মিডিয়া আমি যদি বাংলাদেশ মিডিয়ার কথা বলি বিভিন্নভাবে আমাদের বিভিন্ন বিশ্লেষকরা বিভিন্নভাবে এই নির্বাচনকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন কারণ একটি জিনিস আপনি খেয়াল করবেন যে নির্বাচন নিয়ে কিন্তু চীন বা রাশিয়া তারা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন তারা কিন্তু চোখ রাখছেন সেই মার্কিন নির্বাচনে এটি তো বলছিলাম দর্শক যে আমাদের চীন বা রাশিয়ার কথা 
এই মুহূর্তে যদি আমরা মাঠে কথা বলি আমরা যদি গ্রামের কথা বলি সেখানেও কিন্তু আমাদের স্পর্শ বা ছুঁয়ে গেছে কিন্তু এই মার্কিন নির্বাচন সবার মুখে কিন্তু এখন একই কথা ট্রাম্প কি আবারও থাকছেন নাকি জো বাইডেন আসছেন এই যে ট্রাম্প থাকা বা জো বাইডেন আসা এ এটি দিয়ে আসলে কীবা আসে যায় বাংলাদেশের তারপরে কিন্তু কথা থেকে যায় তাই নিয়ে আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবেও থাকবেন আমরা তার সাথে দর্শক কথা বলবো বিরতির পর আমি এই পর্যায়ে আমি আমাদের টেকনিক্যাল টিম আমাদের প্রযোজক প্যানেলে আমি একটু অনুরোধ জানাবো আমাদের আমাদের সহকর্মীকে যে আমরা অঙ্গরাজ্যগুলোতে কি অবস্থা এই মুহূর্তে আসলে জো বাইডেন বা আমাদের আমি যদি নেভাডার কথাই বলি যে আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি নেভাডা একটু যদি নেভাডার দিকে তাকাই দর্শক তাহলে নেভাডায় যে বিষয়টি দেখতে পাই যে আমরা আগেই বলছিলাম যে এখানে কিন্তু জো বাইডেন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে একটি কে হাড্ডাড্ডের লড়াইয়ের মধ্যেই কিন্তু এখানে কিন্তু তাদের অবস্থান বলা মনে হচ্ছে তো আমরা একটু দেখতে চাই এখানে নিশ্চয়ই যে নেভাডার কথা বলছিলাম যে নেভাডাই কিন্তু আমাদের একটি নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে পরবর্তী ভোটের জন্য পরবর্তী যে কী কে হবেন আসলে এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট এটি নিয়ামক হিসেবে কিন্তু এই রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে আমরা একটু যদি দেখি যে একটু আমরা অরেগন রাজ্যের কথা যদি একটু বলতে পারি যে অরেগন রাজ্যেও কিন্তু এখানে কিন্তু জো বাইডেন সাতান্ন পার্সেন্ট এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প চল্লিশ পার্সেন্ট এখানে কিন্তু ব্যবধানটি বলা যায় যে মোটামুটি একটি বড় ব্যবধানই কিন্তু আছে সতেরো পার্সেন্টের হেরফের কিন্তু এখানে রয়েছে এবং আমরা যদি আর একটু দেখি যে যে এরিজোনার কথা বললাম এটি একটু আগেই বলেছিলাম যে এখানে আমাদের উনসত্তর হাজার ভোটে এগিয়েছিলেন বাইডেন এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে সেটি ছেচল্লিশ হাজার ভোটে তার মানে এখানে কিন্তু আমাদের ট্রাম্প কিন্তু কিছুটা ভোট কিন্তু পেয়েছে আমরা একটু ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে তাকাতে পারি ক্যালিফোর্নিয়ায় যে বিষয়টি আমরা দেখছি যে এখানে কিন্তু জো বাইডেন কিন্তু সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে আমি যদি ভুল না করি এখানে থার্টি নাইন পারসেন্টের থার্টি সেভেন পারসেন্ট এমন ভোটেই কিন্তু তারা অতএব এখানে বলা যায় যে আমাদের জো বাইডেনই কিন্তু এই রাজ্যেও এগিয়ে আছেন আমরা আরেকটু দেখি ওয়াশিংটন ডিসির কথা বলতে পারি ওয়াশিংটন ডিসি কিন্তু জো বাইডেনের কিন্তু পাল্লা খুবই ভারী এখানে মানে বলাই যায় যে এখানে কিন্তু আর আসলে ছোঁয়ার কোনো সুযোগ নেই এই এগুলো যদি ফাইনালি যেহেতু এখানে গণনা শেষ হয়েছে আমরা আসলেই এটি দেখতেই পারি আসলে এখন প্রশ্ন আসছে যে যদি জো বাইডেন আমাদের পরবর্তী চার বছরের জন্য ডেমোক্রেটের প্রার্থী জো বাইডেন যদি হোয়াইট হাউসের দায়িত্ব নেন তাহলে আসলে কি হবে কি হতে পারে বিশ্বে বিশ্ব অবস্থা কি হতে পারে আমাদের বিশ্ব অর্থনীতি কি হতে পারে আমাদের এই করোনা পরবর্তী বিশ্ব এমন চিত্র কিন্তু আমরা দেখছি আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু টেক্সাসের চিত্র দেখতে পাচ্ছি এখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু এগিয়ে আছেন বাউন্ন পার্সেন্ট এবং জো জো বাইডেন ছেচল্লিশ পার্সেন্ট প্লাস ইয়েতে আমরা কিন্তু এগিয়ে আছেন আমরা আমরা যদি এখানে দেখি কানসাসের কথা যদি বলি কানসাসে ডোনাল্ড ট্রাম্প এগিয়ে আছেন আমরা এখানে জো জো বাইডেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের পার্থক্য মোটামুটি বলাই যায় যে এখানে হাড্ডাড্ডি না বললেও তারা কিন্তু একটা মিনিমাম ভোটে তারা ইয়ে আছেন এগিয়ে আছেন আমরা মিসিসিপির কথা বলতে পারি এখানে জো বাইডেন এখানে কম মাত্র আটত্রিশ পার্সেন্ট আটত্রিশ উনচল্লিশ পার্সেন্টের মতো ভোট এখানে উনি পেয়েছেন এমনটি বলা যায় তার সব মিলে অতএব এখানে আমরা যদি পেন্সিলভানিয়ার কথা বলি এখানে যদি ডোনাল্ড ট্রাম্প উনপঞ্চাশ দশমিক ছয় এমন এবং জো বাইডেনও কিন্তু প্রাইমার মানে এখানে বলা যেতে পারে যে এই দুজনের মধ্যে কিন্তু ব্যাপক লড়াই হাড্ডাড্ডি লড়াই এখানে হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গরাজ্য নিউ ইয়র্ক যে কালকে আমরা বলেছিলাম যে নিউ ইয়র্ক এটা বলাই হয় যে আমাদের ডেমোক্রেটের জন্য একটি বড় আস্থানা একটি বড় জায়গা আমরা কালকে যেমন বলছিলাম যে যেমন প্রত্যেকটি দলের কিছু ভোট ব্যাংক রয়েছে তেমনই কিন্তু নিউ ইয়র্ককে বলা হয় যে ডেমোক্রেটদের জন্য একটি বড় ভোট ব্যাংক যদিও এই ভোট ব্যাংক থাকলেও এখানে তো ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থাও যে খুব একটা খারাপ সেটি বলা যাবে না কারণ এখানেও কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প তেতাল্লিশ পার্সেন্টের মতো ভোট কিন্তু এখানে তিনি পেয়েছেন মিশিগানের কথা বলতে পারি জো বাইডেন এখানে পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমরা ডোনাল্ড ট্রাম্পও দেখতে পাচ্ছি এখানে সাতচল্লিশ পার্সেন্ট আটচল্লিশ পার্সেন্টের মতো ভোট তো দর্শক আমরা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের 
খবর আমরা দেখলাম বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের চিত্রগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি আমাদের এই পর্দায় নিশ্চয়ই এটি এখানেই শেষ নয় আমরা আসবো আপনাদের কাছে তা আমরা একটু এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পক্ষ বিপক্ষে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আলাপ আলোচনা চলেছে আমাদের মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু এই কিছুক্ষণ পরপর বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের কথা বলার চেষ্টা করেছেন আমরা একটু দেখে আসতে চাই আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যিনি রিপাবলিকান প্রার্থী তিনি কিন্তু ইতোমধ্যেই খেয়াল করবেন যে তিনি কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মামলা করার প্রস্তুতি নিয়েছেন মামলা করেছেন এবং তার পক্ষে অনেক আইনজীবী লড়বেন বলে কথাও দিয়েছেন তার কথা একটু শুনে আসতে চাই এবং ততক্ষণ আমাদের এই পর্দায় আপনারা চোখ রাখবেন নিশ্চয়ই তিনি কি বলছেন সেটি শুনতে চাই তার মুখ থেকেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখ থেকে When the election, if you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly. But a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. To name just a few, we won these and many other victories despite historic election interference from big media, big money, and big tech. As everybody saw, we won by historic numbers. And the pollsters got it knowingly wrong. They got it knowingly wrong. We had polls that were so ridiculous, and everybody knew it at the time. There was no blue wave that they predicted. They thought there was going to be a big blue wave. That was false. That was done for suppression reasons, but instead there was a big red wave and it's been properly acknowledged actually by the media. They were, I think, very impressed, but that was after the fact. That doesn't do us any good. We kept the Senate despite having twice as many seats to defend as Democrats and in a really uh, much more competitive states. We've uh, we did a fantastic job with the Senate. I think we're very proud of what's happened there. We had many more seats to defend. They spent almost $200 million on Senate races in South Carolina and Kentucky alone, two races, and hundreds of millions of dollars overall against us. At the national level, our opponents' major donors were Wall Street bankers and special interests. Our major donors were police officers, farmers, everyday citizens. Yet for the first time ever, we lost zero races in the House. I was talking to Kevin McCarthy today. He said he couldn't believe it. Zero races. Very unusual thing. Zero. And actually won many new seats with, I think, many more on the way. This was also the year of the Republican woman. More Republican women were elected to Congress than ever before. That's a great achievement. I won the largest share of non-white voters of any Republican in 60 years, including historic numbers of Latino, African-American, Asian-American, and Native American voters, uh, the largest ever in our history. We grew our party by 4 million voters, the greatest turnout in Republican Party history. Uh, Democrats are the party of the big donors, the big media, the big tech, it seems, and Republicans have become the party of the American worker, and that's what's happened.
litigation generally because of how unfair this process was. And I predicted that. I've been talking about mail-in voting for a long time. It's, uh, it's really destroyed our system. It's a corrupt system. And it makes people corrupt, even if they aren't by nature. But they become corrupt. It's too easy. They want to find out how many the votes they need, and then they seem to be able Likewise, in Georgia, and they're appealing. Actually, they're appealing. Uh, we want a case that we want people to watch, and we want observers, and they're actually appealing, which is. Dorshok, apnara amader nishchoi. Ei porday dekchilen Donald Trump ki bola chen shi kotha. Te abong Donald Trump kintu ei nirbachan tiki kendro kore. Ami jodi boli je shuru thekei kintu uni kintu agate ki bola chen je nirbachan jodi shushto na hoy, ta hole kintu ei nirbachan ta mene ni bona. Karon ami jodi hereja talle mona korte hobe je nirbachan shushto hoy nae. Karchu pe hoyche. Ei je karchu peer moto bivino dhane obiju kintu uni shuru the ene chilen. Abong shalvoshesh nirbachan tiki kintu. गोराचे, गोरालो, एमोन टी किंतु बोला जाए, एवं एनीय जो दे अम्रे आ दर्शक एक तो प्रथम आलोत चोक रखे, हमारे बांग्लादेश शेर जे गणमाध्यम से ही गणमाध्यम एक एक टी चित्र एक रकम जे जॉर्जिया जो लड़ाई ट्रंप के ट्रॉप के बाइडेन, एवं बोला होता है जे बाइडेन के निये शुरु बदलालो रूसिया अमरा किंतु एमोंटी किंतु देखते पाए नहीं, अखंड किंतु शोर बदल चें। आरेक टी गुरुत्वपूर्ण खबर प्रथम वालो छेपे से शेटी वालो जे पेंसिल भानिया भूट के अंदर बाहरे आटोक दुई, तार मने जे आटोकेर मतो घटना, मने शाहिंग शोतार मतो घटना, कतुर शाहिंग शोतार शेटी चे गुरुत्वपूर्ण जे दुजन ओखने � एवं ये निर्वाचन के केंद्रों को इन दो दौले नेताराएं किंतु अखंड ट्राम के तुलु धुनों करते हुए किंतु छार चन्ना हमरा एटी किंतु ये भोर चित्रे जब मार्किन प्रेसिडेंट ड्रोनल ट्राम पे अवस्था मुटे ये अखंड भालो ना है एवं डेमोक्रेटिक जे प्रतिद्वंदी जो बाइडेन रचे अनेक टा पीसीए परे रिपब्लिकन ट्राम तो जो तो उन लोग पत्रिका दिखे एक तो चोक रखी बांग्लादेश प्रतिदिन बांग्लादेश प्रतिदिन बोलते हैं जो बांग्लादेश प्रतिदिन एक औथर जो देखे हमारे शाहकर्म के बोल बे एक तो नीचे दिखे अच्छा कोर्मी समर थक दे रूपर क्या प्लेन ट्रांपेर दूंगी चले तार माने अखन किंतु ये निर्वाचन के केंद्र करे ट्रंप शुद्ध ऐकाई जे कोर्मी समर्थक तादेव ऊपर उनके तो चारा हुए हैं संख्या पचन एवं ट्रंप पेर शंगे मौतों विरुद्ध एक जरे पौतों देख कर चेन प्रतिरक्षा मंत्री आम्र जो दी देखी जे मार्किन प्रतिरक्षा मंत्री ये मौतों विरुद्ध एक कारण ही पौतों देखो कर चेन आम्र एक तो देखते चाहे जे आमदे जो दी एक तो शमोकालेर � शामकाल तुले धोरे चाहे अमरज तो नीचे जुदी जाए निश्चय शामकाले रारो किसे फॉल नहीं है बीच बच्चर आगे घटना पुनरा बित्ती एक तर प्रश्न बुद्ध चिन्नो तरा दिए चंन जे बीच बच्चर आगे वो इधर ने एक टी घटना घटे चिलो शेटी के आबारो ये रकम टा घटते जाच्चे की ना अमरा देखते पार्ची � जॉयर द्वारे बाइडेन और तो ये खाने को किंतु ट्रंप पर पक्के ही बोला जाए जब ट्रंप ही एक ही आचन जॉयर द्वारे दारपांते एवं शे शादा बारिटी ते है तब आते नहीं उठ बैन एमोंटी किंतु अनेक प्रत्याशा कर चन जमोंटी मना है हम रा एक टू एक टू भारतीय मीडिया दिखे एक टू चोक रखते जे एक बार ट्रंप के राग नियंत्रण शिक्ते बोलें ग्रेटा ग्रेटा मना हमारे जे ग्रेटा थ्रोन बार जहाँ हमारे जे पोरीवेज बादे आंदोलने रख जोन 
কর্মী একজন ইয়াং কিশোরী আমরা তার চিত্র তার কথা কিন্তু আমরা এর আগে কিন্তু শুনেছি আমরা একটু দেখতে চাই আমরা ভারতীয় এনডিটিভি বলছে যে বাইডেন লেটস ট্রাম্প ইন ব্যাটল গ্রাউন্ড জর্জিয়া নিয়ার্স টু সেভেন জিরো এই দুশো আমাদের এখানে যদি জো বাইডেন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের হিসাবটি একটু এলোমেলো দেওয়া হয়েছে আমরা একটু আসবো এখানে আমরা একটু দেখতে চাই যে আমাদের জি চব্বিশ ঘন্টা কি বলছে ভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেল জি চব্বিশ ঘন্টা বলছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প নিয়ে আমেরিকাবাসী স্বস্তি অস্বস্তির হিসেব নিকেশ এটি নিয়ে শুরু থেকেই এক ধরনের মানে কেউ স্বস্তি বা কেউ অস্বস্তির কথা বলছেন দর্শক আমরা একটু আমাদের সাথে আজকে আমাদের এই স্টুডিওতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনের খবরাখবর নিয়ে আমরা কথা বলছি আমাদের সাথে আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন নির্বাচন বিশ্লেষক এবং একজন মানবাধিকার কর্মী জনাব রাজেশ অধিকারী স্বাগত আপনাকে বরেণ্য টেলিভিশনের এই আজকের আলোচনায় জনাব রাজেশ অধিকারী আপনার আপনি নিশ্চয়ই দেখছিলেন যে এই যে ভোট নিয়ে এই ভোটটির জন্য কিন্তু শুধুমাত্র মার্কিন নাগরিকদের উৎকণ্ঠা বা মার্কিন নাগরিকদের মানে প্রত্যাশার জায়গাটি সীমাবদ্ধ না এটি কিন্তু সারা দুনিয়াতেই কিন্তু এখন বলা যায় যে এক ধরনের চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কে হতে যাচ্ছেন তাদের মধ্য দিয়ে আসলেই কে হবেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট এবং এই প্রেসিডেন্ট হলে যদি আমাদের ট্রাম্পই যদি আগামী চার বছর থাকেন অথবা জো বাইডেন যদি আবারও উনি যদি আবারও আমাদের এই সাদা বাড়িতে অতিথি হয়ে চার বছরের জন্য আসেন অতিথি এই অর্থে বলছি যে তো তারা একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি সেই অর্থেই বলছি আপনি কি বলবেন যে এই যে এই যদি জো বাইডেন যদি আমাদের মার্কিন প্রেসিডেন্ট হন এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বাংলাদেশের বিশ্ব অর্থনীতিতে তার কি প্রভাব বা তার ইতিবাচক কোনো স্কোপ বা কোনো সুযোগ তৈরি হতে পারে কি না ধন্যবাদ আমার যতটুকু মনে হয় যে জো বাইডেন যদি শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হয় তাহলে যেটা হতে পারে যে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পর্কে বিশেষ করে ইসলামিক কান্ট্রিগুলোতে বাংলাদেশ হো এবং বিশেষ করে ইমিগ্রেন্ট সমস্যা নিয়ে এক ধরনের নেতিবাচক অবস্থা ছিল এবং তারই কিন্তু একটি প্রতিফলন আমরা এবারে নির্বাচনে দেখেছি যে সাধারণত ইমিগ্রান্টরা খুব বেশি নির্বাচনে ভোট দিত না এবার এই যে নির্বাচনের যে একটা বিরাট রেডিক্যাল চেঞ্জ বিশেষ করে রিপাবলিকান ঘাটিতেও জো বাইডেনের নির্বাচিত হওয়ার যে খবর আমরা দেখছি সেটি কিন্তু ওই ইমিগ্রান্টদের ভোটের একটি অংশ তারা ভোট দিয়েছে সেটাই প্রমাণ করে তবে আপনি বলছিলেন যে এই কারণে যে বিশেষ করে যখন আমাদের যে ট্রাম্প যখন নির্বাচিত হলেন এবং তিনি কিন্তু এক ধরনের বর্ণ বিদ্বেষী বলতে পারি বা এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিয়ে সে কিন্তু মানে তার যে স্বরূপ এটি কিন্তু আমাদের বিশ্ববাসী দেখতে পেয়েছে এবং এমনটিও হয়েছে যে মুসলিমদেরকে সে প্রবেশ করতে দিয়েছে আমরা এমন চিত্র দেখেছি বাংলাদেশের অনেক অভিবাসী এখানে তারা ইমিগ্রেন্ট তারাও কিন্তু সেই জনাব কেন্দ্রীয় বিমানবন্দর বা অন্য অন্য বিমানবন্দর থেকে তাদের কিন্তু ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে এই চিত্রও কিন্তু ছিল আরেকটি বিষয় আপনি বলছিলেন যে এবার সেই রিপাবলিকান শিবিরেও কিন্তু ডেমোক্রেটরা ভালো করেছে তো এই যে ডেমোক্রেটরা ভালো করে থাকলে তাহলে তো জো বাইডেনেরই সামনে এই আমাদের সাদা বাড়ির অতিথি বা সাদা বাড়ির অভিভাবকের দায়িত্ব নেওয়ার কথা যদি জো বাইডেন যদি দায়িত্বটি নেন তাহলে এটি আমাদের যারা ইমিগ্রান্ট আছেন তাদের ক্ষেত্রে বা সামনের দিনে আমাদের বাংলাদেশ সহ আমাদের যে যারা ইমিগ্রান্ট হিসেবে সেই দেশে পাড়ি জমান তাদের জন্য তাদের লাইফের যে সিকিউরিটি সেফটি কতটা নিশ্চিত হতে পারে বলে আপনি মনে করেন সেটাই সেটাই জো বাইডেন সম্পর্কে ইমিগ্রান্টদের আগ্রহের মূল জায়গা যে উনি নির্বাচনের আগেই বলেছিলেন যে উনি কোমল সফট পলিসি নেবেন ইমিগ্রান্টদের সম্পর্কে এবং সেটির একটি প্রতিফলন নির্বাচনে পড়েছে তো আমি মনে করি যে বিভিন্ন বিশ্লেষকদের মতামত শুনে যেটি মনে হচ্ছে যে হয়তো সেই ক্ষেত্রে একটি একটি সফট পলিসি আসতে পারে এবং এই বিশেষ করে ইসলামিক কান্ট্রিতে কান্ট্রিগুলোতে বাংলাদেশের আমাদের মতো দেশে তো সেটি একটি ইতিবাচক পরিবর্তন হয়তো ঘটতে পারে তবে পররাষ্ট্রনীতিতে খুব বেশি পরিবর্তন সাধারণত হবে বলে আমি মনে করি না কারণ আমেরিকান 
পররাষ্ট্র নীতি কোন ব্যক্তি উপরে নির্ভরশীল না সেটি তাদের স্টেট পলিসি যেরকম সেরকম ভাবেই পরিচালিত হবে তো এক্ষেত্রে এই এই জায়গাগুলোতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন হবে যে কারণে আমাদের দেশের মানুষ খুব সম্ভবতই নির্বাচনে বেশ নির্বাচন মুখর নির্বাচন একটি উৎসব জনাব রাজস্ব অধিকারী আমাদের তো এই যে বিশেষ করে যদি দেখি যে আমরা তো নির্বাচন পাগল মানুষ এটি বলা হয় যে নির্বাচনকে তারা কিন্তু একটা উৎসবের মধ্য দিয়ে দেখে এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নির্বাচনটিকে কিন্তু আমরা কিন্তু বাঙালি বা বাংলাদেশি আমরা যারা এই এই জায়গায় বসেও কিন্তু আমরা মার্কিনি খবর কিন্তু নিচ্ছি যে আসলে কে হতে যাচ্ছেন পরবর্তী বিশ্ব মোরল কারণ বিশ্ব মোরল এই অর্থে বলছি কারণ তার ইশারা তার ইঙ্গিতেই কিন্তু সারা দুনিয়াটি কিন্তু চলে এমনটি কিন্তু বলা হয় জনাব রাজস্ব অধিকারী তা আপনি কি একটু বলবেন যে যদি ট্রাম্প আপনি বলছিলেন যে ট্রাম্প তো তার যে চার বছরের শাসন আমলে একটি বড় ঘটনার কথা যদি বলি সেটি হলো যে আমাদের এই মুহূর্তে যেটি চলমান কোভিড নাইনটিন করোনা ভাইরাস এই করোনা নিয়ে কিন্তু ট্রাম্প কিন্তু শুরুতে কিন্তু আমলে নেননি বা নিতে চানো নি উনি কিন্তু মাস্কের বিরুদ্ধে ছিলেন কিন্তু উনি কিন্তু পরে যখন এই নির্বাচনী সমাবেশ বা বিভিন্ন জায়গায় উনি তো গিয়েছেন তখন কিন্তু আবার মাস্ক পরে উনি গিয়েছেন তাহলে এটি কি এক ধরনের গোয়ার তুমি কি না এবং এই গোয়ার তুমি কি তাকে তার সংকটে ফেলতে পারে বলে আপনি মনে করেন কিনা সেটি অনেকে অনুমান করেছেন যে করোনা যে মহামারী পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি মোকাবেলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ছিল বা প্রত্যাশা ছিল সে ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি এবং প্রথম প্রথমত শুধু দোষারোপ করা কখনো চীনকে দোষারোপ করা কখনো অন্যদেরকে দোষারোপ করা এর মধ্য দিয়েছিল সেটি নাগরিকদের মধ্যে একটি নেতিবাচক প্রভাব নিশ্চয়ই পড়েছে তো সম্ভবত সেটিরও একটি প্রতিফলন নির্বাচনী ফলাফলের উপরে পড়েছে বলে আমি মনে করি তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এই করোনার যে প্রভাব এটিও নির্বাচনেই এক ধরনের মানে তার জন্য প্রতিবন্ধকতা তার জন্য প্রতিবন্ধকতা কারণ এমনটা আমরা দেখেছি যে এই করোনা নিয়ে শুরু থেকেই তাকে বলাই হচ্ছে যে তিনি যদি শুরু থেকেই যদি সচেষ্ট হতেন তাহলে করোনার যে মহামারী যে তাণ্ডবটি আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে দেখেছি যে আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে নিউইয়র্কের কথাটি আমরা বলতে পারি যে নিউইয়র্কে কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর একটি পরিণতি কিন্তু তৈরি হয়েছে এবং যারা যা এখনও কিন্তু বিদ্যমান এবং আমরা দেখেছি যে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও কিন্তু যখন বলা হচ্ছিল যে নির্বাচনটি আদৌ এই মুহূর্তে করাটি সম্ভব কি না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু এটিকে আমলে নেননি তিনি কিন্তু তার জায়গায় কিন্তু ঠিক ছিলেন এবং যে কারণে দেখা যাচ্ছে যে এই বলা যায় যে নির্বাচনের দিন যেটি গণমাধ্যমে খবর এসেছে যে এক লক্ষের অধিক মার্কিন নাগরিক যারা এই করোনা পজিটিভ হয়েছেন তারা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন যদি এটি হয় তাহলে সামনে আমাদের জন্য বড় সংকট তৈরি করতে পারে কিনা সংকট সামনে করোনার পরিস্থিতি নিয়ে যে হুমকি যে নিঃশ্বাস আমাদের ঘাড়ে পড়ছে যে সেকেন্ড ওয়েভ আমাদেরকে খুব বেশি দূরে নয় এবং আজকেই সম্ভবত ছয় লক্ষ রেকক সংখ্যক পজিটিভ আজকের বিভিন্ন নিউজে জানা গিয়েছে তো এটি তো মানে স্বাভাবিকভাবে এই প্যান্ডামিকের চরিত্র তো এর এইটা হয়তো তার জনসভার কারণেও কখনো কখনো কোনো মিডিয়ায় বলা হয়েছে যে এই জনসভা করার কারণেও অনেক মানুষ পজিটিভ হয়েছে তো সব মিলিয়ে সব মিলিয়ে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পৃথিবীর সব থেকে শক্তিধর প্রধান মানে রাষ্ট্রপ্রধান এবং তার অবস্থানটি খুব বেশি এটা নড়বড়ে ছিল বলে মনে হয় যে যেটি যদি এক্ষেত্রে যদি আমরা যদি আমাদের দেশের সাথেও তুলনা করি অনেকেই কিন্তু এই তুলনাটি এখন করছেন যে বাংলাদেশ কিন্তু তার সীমিত সম্পদ সীমিত যে রিসোর্স এটি দিয়েও কিন্তু আমরা কিন্তু প্রথম ধাপকে বা প্রথম যে তরঙ্গ এটাকে কিন্তু আমরা মোকাবেলা করতে পেরেছি যদিও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে দ্বিতীয় ঢেউ আসতে পারে তার জন্য এখন থেকে আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং যথারীতি কিন্তু আমরা যে যতটুকু তথ্য এই মুহূর্তে আছে যে আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ কিন্তু দ্বিতীয় তরঙ্গ দ্বিতীয় ঢেউকে মোকাবেলা করার জন্য তারা প্রস্তুত এবং আমরা যারা নাগরিক আছে নাগরিকদেরও যে দায়িত্বশীলতার যে পরিচয় দেওয়া যতটুকু দরকার যদিও একদম গণহারে বলা যাবে না যে দিয়েছে তা না কিন্তু তারা যাতে দেয় তার জন্য কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তরফে স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে কিন্তু বারংবার কিন্তু অনুরোধ করা হচ্ছে আহ্বান জানানো হচ্ছে আমি আরেকটি বিষয় আপনার কথা বলতে চাই যে আমরা দেখেছি যে এই মার্কিন যে নির্বাচন এই মার্কিন নির্বাচন নিয়ে কিন্তু 
রাশিয়া চীনের কিন্তু আলাদা একটা আগ্রহের কারণ তৈরি হয়েছে এটি কি কারণে এবং শুধু তাই নয় ভারত কিন্তু এখন পর্যন্ত মার্কিন নির্বাচনের যে ভোট গণনা হচ্ছে বা ট্রাম্প বা বাইডেন কে আসবে না আসবে এটি নিয়ে কিন্তু আমি ভারতীয় গণমাধ্যম খুব একটা কিছু না বললেও আমরা যদি দেখি যে চায়না অথবা এবং রাশিয়া রাশিয়া কিন্তু বলছে যে তারা পর্যবেক্ষণ করছে এবং চীন যেটা করছে যে তারা মানে এই মুহূর্তে চীন কিন্তু এক ধরনের নিরাপত্তা তারা রাখছে কিন্তু তারা পর্যবেক্ষণ করছে খুব সিরিয়াসলি যে আসলে কী ঘটতে যাচ্ছে চীনের এই নিরাপত্তার পেছনে কারণটা কি বলে আপনার কাছে মনে হয় এটা বিশ্ব যে রাজনৈতিক যে গেম সেই গেমেরই অংশ সবাই পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিতে চায় এবং বর্তমান সময়ের বিশ্ব রাজনীতি সেটি বলে যে নিয়ন্ত্রণ আমরা এক সময়কার সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বর্তমান সময়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিকাশমান রাষ্ট্র হিসাবে চীনের কথা জানি এবং একটি দ্বন্দ্ব চীনের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব বিরাজমান এবং যে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই খুব বেশি মিত্রতার সম্পর্ক না ফলে সেই জায়গা থেকেও কারোর শক্তি কমে যাওয়া নেতৃত্বের পরিবর্তন আনা এটা এটা অন্য একটি প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের জন্য কখনো কখনো একটু সুখের বিষয়ও বটে তো সেটি হচ্ছে যে তাদের নিরাপত্তা তারা এটা হয়তো এনজয় করছে আচ্ছা আমি একটু আবারও বাংলাদেশে প্রসঙ্গে আসি আপনার কাছে যে আপনি তো শুরুতে বাংলাদেশের যে আমাদের বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের ভূমিকা কতটুকু রাখা যায় সেটি নিয়ে কথা বলেছেন আমাদের যে বিষয়টি আমরা দেখেছি যে যখন আর্থিক মন্দা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা সময় হয়েছিল দুই হাজার আট দিকে বাংলাদেশে তার প্রভাব পড়েছিল এখন করোনার এই আবহে একদিকে তো আমরা পৃষ্ঠ বলা যেতেই পারে এবং শুধুমাত্র আমরা না এটা সারা বিশ্বই কিন্তু করোনার এই প্রভাবে কিন্তু তার অর্থনীতি ভয়ঙ্করভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত এখন যদি এই সময়ে বলা হচ্ছে যে জো বাইডেন যদি আবার দায়িত্ব আসে এটি বাংলাদেশের জন্য পজিটিভ কিছু হতে পারে ইতিবাচক কিছু হতে পারে এমনটি কিন্তু বলা হচ্ছে আসলে কি কারণে এমন কারণ তাহলে কি ট্রাম্পের প্রতি কি আমাদের বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের কথা বলছি আমি সবার কথা বলছি না তারা কি ট্রাম্পকে পছন্দ করতেন বা ট্রাম্পের কার্যক্রমকে তারা সাপোর্ট করতেন না সম্ভবত করতেন না ট্রাম্পের বিভিন্ন ধরনের নীতি বিশেষ করে ক্লাইমেট ফাইন্যান্স যেটা সেটা যে চুক্তি প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী যে সকল দেশ কার্বন এনিমেশন করে তাদের যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা সেই ফান্ডে সেই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবেও থাকা সত্ত্বেও উজ্র করে নিজেদেরকে এবং সেটি একটি উন্নয়ন উন্নয়ন ডিসকোর্সে যারা থাকেন তাদের দিক থেকেও এটি একটি নেতিবাচক ধারণা আমাদের মাইগ্রেন্ট যারা আছেন তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বাধা নিষেধ ট্রাম্পের ক্ষেত সময়েই হয়েছে এছাড়াও মিডল ইস্টের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ওপরেও অনেক সময় আমাদের জনগণের সমর্থন বা সমর্থন না থাকা অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করে তো সেটিও একটি কারণ ফলে জো বাইডেন ক্ষমতায় আসলে হোয়াইট হাউসের দায়িত্ব নিলে হয়তো এই আমাদের দেশ থেকে আরও সহজে সহজ শর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হওয়ার ক্ষেত্রেও আমাদের কতটা ভূমিকা রাখবে আমাদের যদি আমি যদি এখানে আমাদের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির যে জায়গা গার্মেন্টসের কথা বলতে পারি এই জায়গা আমাদের কতটা ভূমিকা রাখতে পারে যদি মানে জো বাইডেন আসেন অথবা যদি আবারও ট্রাম্প যদি দায়িত্ব থাকেন তাহলে আমাদের কি ঘটতে পারে বা কি হতে পারে আমাদের এই জায়গাটি কার্যত হয়তো খুব বেশি দৃশ্যমান পরিবর্তন হবে না কিন্তু মনস্তত্ত্ব হলো যে বাংলাদেশের নাগরিকদের এই সময়কার ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন কর্মসূচি বিভিন্ন পলিসির কারণে মনস্তত্ত্ব হলো যে ডোনাল্ড ট্রাম্প আমাদের জন্য বেশ ক্ষতি করেছে এবং বস্তুত অনেক ক্ষতি হয়েছে আগামীতে যদি ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসে তাহলে সেটি আরও ত্বরান্বিত হবে তো সেই মনস্তাত্ত্বিক জায়গা থেকে সাধারণ নাগরিকের ভাবনা যে যদি জো বাইডেন ক্ষমতায় আসে তাহলে এই যে বিশেষ করে গার্মেন্টস এবং ইমিগ্রান্টদের ক্ষেত্রে যে ধরনের বাধা আছে সেগুলো দূর হবে বলে অধিকাংশ নাগরিকদের বা যারা ইমিগ্রান্ট তাদের ধারণা বলে মনে হয়
একটি বিষয় আমাদের আমরা বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমে খবর নিচ্ছিলাম আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যমের জায়গা থেকে চেষ্টা করেছিলাম দেখার যে আসলে এই বিশ্ব মুরলরা ট্রাম্পের বাইরেও যে আরও অন্যান্য দেশের যারা আছেন আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান যারা তারা কি বলছেন এখানে যদি একটু বলি যে ইতালিতে সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রীর কথা আমি বলতে পারি যে মাতিও সালভিনি ট্রাম্পের পক্ষেই কথা বলেছেন এবং শুধু তাই না এটা কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পেয়েছি যে অনেকেই ট্রাম্পের পক্ষেই তাদের সুদীর অবস্থান রেখেছেন এটা আবার অস্ট্রেলিয়ার যে রিপাবলিক মানে লেবার পার্টির সিনেটর প্যানিং উং টুইট করে বলেছেন যে মার্কিন নাগরিকেরা ভোট দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন ভোটের ফলাফল পাওয়ার প্রত্যাশা করছেন তারা এবং যে কারণে কথাটি বলছিলাম যে ভোটের ফলাফল গণনা করার এটিকে স্টপ করার কথা বলেছিলেন স্টপ করার কথা বলেছিলেন যে কাউন্ট স্টপের কথা বলছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু বাইডেন কিন্তু আবার নাছর বান্দা তিনি কিন্তু তা যার যেটি দায়িত্ব সেটি যাতে যথাযথভাবে পালন করে এই কথার কিন্তু বলেছেন তো সেই জায়গা থেকে এই যে এমন চিত্র আমরা আগে দেখিনি মার্কিন নির্বাচনে অ্যাটলিস্ট এই যে একজন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী উনি প্রেসিডেন্ট আবার প্রেসিডেন্ট মানে আগামী চার বছরের জন্য উনি লড়ছেন কিন্তু উনি এখন ভোট গণনা বন্ধের কথা বলেছেন আবার পোস্টাল ব্যালটের যে ব্যাপারটি পোস্টাল ভোটের ব্যাপারটি এটিকে কিন্তু উনি সাপোর্ট করেননি কারণ আপনি আপনাকে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে নেভাডার অঙ্গরাজ্যে কিন্তু আগামী দশই নভেম্বর পর্যন্ত এটা একটা ওদের যে নিয়ম অনুযায়ী বা তাদের প্রথা অনুযায়ী কিন্তু যে পোস্টাল ভোট তারা গ্রহণ করবেন হ্যাঁ করতে পারবেন তো এটি যদি করেন তাহলে তা ওই ভোটটাও তো গণনা করতে হবে কিন্তু যে কারণেই ট্রাম্প কিন্তু বলছেন যে এটি গণনা করা যাবে না এটি থেকে মুক্ত থাকতে হবে স্টক করতে হবে কেন একজন প্রার্থী হিসেবে তিনি এমনটি কেন করছেন বলে আপনার কাছে মনে হয় আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমরা সাধারণত আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে নির্বাচন এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট এই ধরনের আচরণ আমরা দেখে থাকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভোট বর্জন এবং ভোটে পরাজিত হলেই পরাজিত হলেই ভোটে অনিয়ম হয়েছে সেই অভিযোগ করা হয় কিন্তু আমেরিকার মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশ যারা গণতন্ত্র বা শেখায় পৃথিবীর মানুষকে তাদের নির্বাচনে এই ধরনের ঘটনা খুবই খুবই হতাশাজনক তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম মন্তব্য কখনো কখনো সেটি মানুষের জন্য বিনোদনের খোরাক হয়েছে এটা খেয়াল রাখতে হবে যে এবারের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনটি একটি বিশেষ প্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে হয়েছে এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশানে এবং সেখানে মেইলিং ভোট বিরাট সংখ্যক মেইলিং ভোট এবং বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন রকম নিয়ম আছে কোথাও তিন দিন পর্যন্ত মেইলিং কোথাও নির্ধারিত সময়ের এক নির্ধারিত সময়ে ভোট কিউতে যুক্ত অবস্থিত থাকলে তার ভোট নেওয়া এরকম বিভিন্ন ধরনের নিয়ম তো এটি খুব স্বাভাবিকভাবে ভোট সংক্রান্ত নিয়ম যাতে করে প্রত্যেক মানুষের ভোট কাস্ট হতে পারে তো এটি স্বভাবজাত ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বক্তব্য মন্তব্যের কারণে যেভাবে সমালোচিত হয়েছে একটা বক্তব্য তবে হয়তো নির্বাচনের ফলাফল চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হলে হয়তো ওনার অবস্থান এইরকম জায়গায় থাকবে না আমি আসবো জনাব রাজস্ব দিকের আপনি আমাদের সাথে থাকবেন আমি একটু আরেকবার চোখ রাখতে চাই বিশ্ব গণমাধ্যমে বিশ্ব মিডিয়ায় যেখানে দর্শক দলের নেতারা এখন ট্রাম্পকে তুলোধনু করছেন আমি যে তথ্যটি শুরুর দিকে দিয়েছিলাম যেটা আমাদের বাংলাদেশের একটি দৈনিক প্রথম আলো এর এমন একটি চিত্র এমন একটি তথ্য দিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে আমরা যেটি দেখেছি যে ভোট চিত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থা মোটেই ভালো নয় ভালো না এবং ডেমোক্রেটিক প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেনের যে অনেকটা পিছিয়ে পড়ে রিপাবলিকান ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচিত হওয়ার আশা ক্ষীণই থেকে গেছে এমন চিত্রই কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি এবং যদি বলি যে গতকাল বৃহস্পতিবার ট্রাম্প হোয়াইট হাউস থেকে মার্কিন জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন এই বক্তব্যের ভোট গণনা শেষ হওয়ার আগে তিনি আবার নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেন এটি কিন্তু একদমে হাস্যকর অনেকেই কিন্তু তাই বলছে জনাব রাজস্ব অধিকারী যে এই ভোট তো এখনও গণনা শেষ হয়নি কিন্তু উনি কিন্তু নিজেকে আবারও মানে নিজেই বিজয়ী ঘোষণা করেছেন এমন চিত্র কিন্তু আমাদের একটি মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখতে পেয়েছি এবং বক্তব্যে নানা ভিত্তিহীন দাবি করেন 
তিনি এবং করেন যে মিথ্যা অভিযোগ এবং এই আমরা যতটুকু জানি যে মিথ্যা অভিযোগ করার কারণে কিন্তু একটা টেলিভিশন চ্যানেল তার বক্তব্য কিন্তু প্রচার করেনি বন্ধ করে দিয়েছেন এমন চিত্র কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি দর্শক এবং ট্রাম্পের বক্তব্য খুব রিপাবলিকান শিবিরে সমালোচনারও কিন্তু জন্ম দিয়েছে এটি যে ডেমোক্রেট বা সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে যে তার এই বক্তব্য নিয়ে কিন্তু হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপারটি তা নয় তার যে খোদ তার দল রিপাবলিকান সেই দলেও কিন্তু এটি একটি বড় সমালোচনার জন্ম দিয়েছে এবং ম্যারিল্যান্ডের রিপাবলিকান গভর্নর লেরি হোগান বলেছেন যে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে খাটো করেছেন লেরি হোগান টুইটারে এমন মন্তব্য করেন দেখেন এখানে একটি বিষয় আমরা খেয়াল করেছি যে তার যে দলের যারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তারাও কিন্তু ব্যাপারটিকে পজিটিভলি নেননি তারা কিন্তু এটিকে ধরে নিয়েছেন যে এই যে আমেরিকার যে ইতিহাস আমেরিকার যে গণতান্ত্রিক যে ঐতিহ্য এটিকে বরং মার্কিন প্রেসিডেন্ট বর্তমান প্রেসিডেন্ট এবং প্রার্থীও তিনি এটিকে খাটো করেছেন এমন তথ্যই কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি এবং আমের এই মুহূর্তেও কিন্তু আমেরিকায় ভোট গণনা চলছে এখনও কিন্তু সেটি শেষ হয়নি আগের সব সময়ের মতোই মার্কিনদের অবশ্যই এই ফলাফলকে সম্মান করতে হবে কোনো নির্বাচন বা কোনো ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয় এখানে কিন্তু একদম পরিষ্কারভাবে বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে আসলেই মানে এই যে ভোট এবং এই ভোটের ক্ষেত্রে কিন্তু তার যে সংবিধান এটাকেই সামনে রাখতে হবে ভোটটাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে তাকে দেখতে হবে এবং ট্রাম্পের বক্তব্য নিয়ে কিন্তু টেক্সাসের রিপাবলিকান প্রতিনিধি উইল হার্ট টুইট করেছেন তিনি বলেছেন যে একজন ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে খাটো করেছেন তিনি কোনো ধরনের প্রমাণ ছাড়াই অগণিত আমেরিকানদের মতামতের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এটা শুধু বিপজ্জনক নয় ভোলো বটে এটা আমাদের জাতির যে ভিত্তি এই ভিত্তিকে খাটো করছে তার মানে দেখেন আমরা যদি একটু দেখি জনাব রাজস্ব অধিকারী যে তার যে শিবির তার যে দল সেই দল থেকেই কিন্তু এই ট্রাম্পের বক্তব্য নিয়ে কিন্তু নিন্দার ঝড় উঠেছে বলা যায় এটিকে যদি আমি একটু ওইভাবেই বলি যে একটি নিন্দার ঝড় তুলেছেন এবং সেই রিপাবলিকান থেকে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও কিন্তু কথা বলেছেন এবং তারা কিন্তু তার দেশ তার সংবিধান এবং যে মার্কিন যে ইতিহাস সেই ইতিহাস মার্কিন যে যে ভোটের যে প্রক্রিয়া ভোটের যে সম্মান এবং নাগরিকদের ভোটের যে প্রতি যে সম্মান দেওয়ার কথাটা বলেছেন তাহলে এটি হঠাৎ করে ওনার এই ধরনের মতিভ্রমটি কেন ঘটলো বলে আপনার একজন বিশ্লেষক হিসেবে আপনার কি মনে হয় এটা সম্ভবত হঠাৎ করে নয় তার মানে এটা প্রি প্ল্যান বলছেন না প্রি প্ল্যান না মানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে এই ধরনের মানে যৌক্তিক নয় অবান্তর এই সব বিষয়গুলো সব সময় আমরা লক্ষ্য করেছি তো এটাও লক্ষ্য করেছি আজকের এই বিভিন্ন টুইটের মাধ্যমে যে একজন ব্যক্তির কারণে আমেরিকার গণতান্ত্রিক সিস্টেম খাটো হতে পারে না তো সেটি কিন্তু তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা যে 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 প্রতিষ্ঠানগুলি আছে রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে গণতন্ত্রের চর্চা সেটিরই বহিপ্রকাশ যে দলের মধ্য থেকেই যারা দলের সদস্য তারা বলছেন যে এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না এবং এটি আমেরিকান যে গণতন্ত্র আমেরিকান যে সংবিধান সেই সংবিধানের পরিপন্থী আচরণ তিনি করেছেন এবং ব্যক্তিগত হলেও ব্যক্তি হিসেবে তো উনি আবার প্রভাবশালী যে কারণে কিন্তু তার এই বক্তব্যকে কিন্তু গুরুত্বের সাথেই কিন্তু দেখতে হচ্ছে এখন যদি এই ধরনের চিত্র বা এই ধরনের বক্তব্য যদি আসে এটি বহির্বিশ্বে তার কতটা প্রভাব পড়তে পারে বহির্বিশ্বে যেভাবে নির্বাচনী ফলাফল সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে বহির্বিশ্বে এর নেগেটিভ প্রভাব হয়তো পড়বে না যদি জো বাইডেন নির্বাচিত হয় শেষ পর্যন্ত আর যদি সেটি না হয় তাহলে আরও বেশি নেতিবাচক আরও বেশি এই যে ধরনের বক্তব্য শুনে আমরা সমালোচনা করছি রাজনৈতিক দলের মধ্যে এবং হয়তো অনেক ধরনের অনেক ধরনের দ্বন্দ্ব ফ্যাসাদ আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাবো এমনকি তার নিজের রাজনৈতিক দলের মধ্যে তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে কিন্তু একটি কথা থেকেই যায় জনাব রাজস্ব অধিকারী যে আমরা তো আসলে অন্যের কাছ থেকে দেখে শিখি এক সময় কিন্তু উদাহরণ হিসেবে মার্কিন নির্বাচন বা আমরা ভারতের নির্বাচনকেও কিন্তু আমাদের নির্বাচনের যে জায়গায় নিয়ে আসতাম যে তারা যদি পারে তাহলে আমরা কেন পারি না আমরা কেন পারবো না এমন চিত্র কিন্তু আসছে কিন্তু এখন কিন্তু এই যে নির্বাচন ব্যবস্থার কথা যদি বলি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই নির্বাচনের প্রতি কিন্তু অনেক অনেকের একটা অনাস্থা তৈরি 
হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে তারা কিন্তু নির্বাচনে আগে প্রশ্ন করার সুযোগটি ছিল না আমরা কিন্তু মার্কিন নির্বাচনে কিন্তু এই চিত্র কখনোই দেখিনি বা শুনিনি যে এই নির্বাচনটিকে আমরা মানি না বা এই নির্বাচনটি কারচুপি নির্বাচন হচ্ছে এই চিত্র বা এই তথ্য কিন্তু কখনো শুনিনি আমাদের পাশের দেশ ভারতে কিন্তু এই ধরনের চিত্র আমরা কখনো শুনিনি এর পেছনে বলা হতো যে নির্বাচন কমিশন যারা নির্বাচনটি পরিচালনা করেন যারা এটির দায়িত্বে আছেন তারা তাদের সততা তাদের নিষ্ঠা এবং তাদের দায়িত্বশীলতাকেই তারা এখানে প্রায়োরিটি দিয়েছেন তাহলে হঠাৎ করে এই যে তাদের প্রায়োরিটি তাদের অগ্রাধিকার এটি কি কমে যাচ্ছে এটি কি আমাদের সারা দুনিয়াতেই কিন্তু এই ক্রাইসিসটি তৈরি হচ্ছে কিনা সারা দুনিয়াতে সম্ভবত তৈরি হচ্ছে না কারণ আমরা যে ধরনের মার্কিন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে ধরনের নেতিবাচক চর্চা আমরা দেখলাম বা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় উঠে এসেছে সেটি নিতান্তই ব্যক্তি বিশেষের সমস্যা কারণ একটি বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে অভিযোগ সে অভিযোগ এখনও পর্যন্ত সে দেশের সে দেশের গণমাধ্যম সে দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কাছ থেকেও আসেনি এবং এটা তো সত্য যে সেখানে এক একটি স্টেটের এক একটি এক এক ধরনের আইন ফলে সেটি আমেরিকান সোসাইটির বিউটি তো আমার মনে হয় যে এটি ব্যক্তিগতভাবেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিজস্ব সৃষ্ট সমস্যা এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে নির্বাচনী ব্যবস্থা সেটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মতো নয় বলে আমার মনে হয় তার মানে আপনি বলছেন যে এটিকে আমরা আসলে ঢালাওভাবে বলতে পারি না যে এটি এক একটি দেশে এক একটি প্রেক্ষাপট তৈরি হয় এবং এই প্রেক্ষাপটের জায়গা থেকেই তারা তাদের নির্বাচনটি পরিচালনা করেন এটি বলার একটি কারণ যে আমরাও চাই যে কোনো রকম প্রশ্নের মধ্যে না থেকে একটি প্রশ্নের ঊর্ধ্বে থেকেই যাতে প্রত্যেকটি দেশ যারা এই দায়িত্বে আছে নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য তারা যাতে এই কাজটি করেন এমন প্রত্যাশা নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেকে রাখি আপনার কাছে আবারও আসব আমি দর্শক ফল নিয়ে বিশ বছর আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি কিনা এমনটি বলছেন আমাদের বাংলাদেশি দৈনিক সমকালের কথা সমকালের কথাটা যদি আমরা একটু দেখি যে সমকাল আসলে কি বলছে সেখানে বলছে যে অবস্থা যেদিকে যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটের ফল নিয়ে এবারও দুই হাজার সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে নানা নাটকীয়তার পর ওই বছর চূড়ান্ত বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয় আদালত থেকে জর্জ ডব্লিউ বোসকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করা হয় শেষ পর্যন্ত এ ঘটনার ২০ বছর পর আবার সম্ভবত একই পরিণতি হতে যাচ্ছে এবারের নির্বাচনেও ডেমোক্রেট প্রার্থী জো বাইডেন আর রিপাবলিকান প্রার্থী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে ভোটের মাঠে লড়াই হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি দুইশো সত্তর ইলেকট্রাল ভোটের লক্ষ্যে অপেক্ষা করছেন দুজনই তবে সার্বিক ফলাফলে এখনও পর্যন্ত এগিয়ে থাকার খবর পাওয়া যাচ্ছে বাইডেনেরই ট্রাম্প ফলাফলে এগিয়ে না থাকলেও গণ্ডগোল বাঁধিয়েছেন তিনি এমনটি কিন্তু আমাদের গণমাধ্যম কিন্তু বলছে এবং এরই মধ্যে কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে তার সমর্থকরা মামলা করেছেন ভোট গণনা বন্ধের দাবিতে মিথ্যা কারচুপিও অভিযোগ তুলেছেন এই সময়টিতে বারবার বলেছেন যে আদালতে যাবেন তিনি শেষ পর্যন্ত তাহলে কি ঘটনা দুই হাজার সালের মতোই ঘটতে যাচ্ছে তাহলে কি মার্কিন প্রেসিডেন্ট কি হবেন শেষ পর্যন্ত কি আদালত থেকেই কিন্তু তার এই সিদ্ধান্তটি আসবে কিনা জনাব রাজস্ব অধিকারী আপনার কাছে কি মনে হয় আমরা কি তাহলে আজ থেকে বিশ বছর আগের সেই জায়গায় আবার ফিরে যাচ্ছে কিনা এবং এটি যদি হয় তাহলে এটি কি গণতন্ত্রের জন্য মার্কিন নাগরিকরা যে ভোট দিলেন যাকে ভোট দিলেন এটার ন্যায্যতা এটি কতটা নিশ্চিত হলো হ্যাঁ সেটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের যে মতামত তাদের যে ভোটের স্বাধীনতা সেটি হয়তো প্রশ্নবিদ্ধ হবে আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি যে এটি যদি হয় যদি এই এই নির্বাচনের ফলাফল আদালত পর্যন্ত গড়ায় তাহলে এটি এক ধরনের নাগরিকদের প্রতি আস্থাহীনতার ভোটের প্রতি এক ধরনের আস্থাহীনতা আসতে পারে যেটি সামনের দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু নয় এইভাবে আমাদের অন্যান্য দেশেও এর প্রভাব পড়লে এটি গণতন্ত্রের জন্য এক ধরনের অশনি সংকেত হতে পারে কারণ সব কিছুই যদি আমরা আদালতের দিকে নিয়ে যাই দর্শক আপনারা দেখছিলেন বরেন্দ্র টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন দুই 
আমরা কথা বলছিলাম আমাদের একজন নির্বাচন বিশ্লেষক জনাব রাজেশ অধিকারীর সাথে তিনিও বলছিলেন যে এখন যে পর্যায়ে চলে গেছে ভোটের হিসাব এটি বাইডেনকেও নিয়ে আসতে পারে আবার অন্যদিকে কিন্তু মামলা করার কারণে আসলে আমরা বিশ বছর পেছনে ফিরে যাই কি না সালের দিকে যাই কি না সেটি কিন্তু এখন দেখবার বিষয় আসলে এটি জনগণের যে ভোটের হিসাব সেটি দিয়ে কি ফলাফল নির্ধারিত হবে নাকি আদালত রায় দেবেন যে কি হচ্ছেন পরবর্তী বিশ্ব মুরলের প্রধান এই এমন জায়গায় আজ রেখেই আমাদের আলোচনাটিকে এখানে শেষ করতে চাই দর্শক যদি এই আলোচনাটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে নিশ্চয়ই আপনার আপনাদের পেজেটি শেয়ার করবেন এবং বরণ্য টেলিভিশনের সাথেই থাকবেন কারণ নতুন নতুন বিষয় নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুঁটিনাটির বিষয় নিয়ে আগামীকাল একই সময়ে আপনাদের সামনে আবারও হাজির হব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি